So, Level 7 von hackthesap.org. Diesmal die Realistic Mission 7 mit äh, Wir wollen in einen Admin-Bereich einbrechen. Perhaps hidden among their direct directory structure. Das heißt, irgendwo in der Verzeichnisstruktur ist wahrscheinlich eine Schwachstelle. Na gut, sehen wir uns das mal an. Also, das hier, nein, das hier ist sozusagen die Startseite der Realistic Mission. Hier haben wir etwas Text und so weiter und dann gibt es hier ein paar Links. Können wir mal reinschauen. Einfach nur bla bla und ein paar Bilder. Und das, was auffällt, ist hier heroben in der URL, in der Adressleiste, Show Images PHP, File ist gleich irgendwas.txt. Und hier wieder Push.txt, War.txt. Und wenn wir uns das mal ansehen, Inspect, hier das Bild, dann sehen wir, okay, das ist unter Images und dann Patriot 2 JPEG. Wenn ich auf Push klicke, Images slash Push 2 JPEG. Also es ist, es ist das gleiche Verzeichnis, aber offenbar irgendwie noch in einem Unterverzeichnis Images. Mal schauen, wo diese Datei liegt und ob wir auf diese hinkommen. Also sie könnte natürlich hier liegen oder eben unter Images. Und nein, nicht unter Images. Vielleicht direkt im Verzeichnis. Ja, hier ist es. Also direkt im Hauptverzeichnis gibt es die push Texte und da den Pfad zu den drei Dateien, zu den drei Bildern. Gut, wir haben zwei Sachen zu tun. Einerseits müssen wir das Admin-Verzeichnis finden, andererseits müssen wir dort einbrechen. Wir haben wieder einen Apache-Server, wir haben wieder PHP. Wir haben hier etwas, das offensichtlich Dateien lädt und Inhalte der Dateien einfach anzeigt. Wir hatten ja hier URLs, ups, da wollte ich noch nicht hin, wir hatten ja äh, die URLs drin stehen und das sind genau die URLs, die hier als Image-Tag generiert werden. Also wenn wir nochmal den HTML-Code ansehen, dann gibt es hier genau drei Bilder und und wir haben gesehen, in der push die datei steht Images Push 1 JPG, Images Push 2 JPG, Images Push 3 JPG. Also alle drei Dateien und für jeden dieser Datei wird ein Image Tag erzeugt. So, einerseits müssen wir das Admin-Verzeichnis finden, andererseits werden wir diese Information wohl noch brauchen, dass wir hier uns etwas reingenerieren lassen, was wir so eigentlich nicht optimal hätten machen sollen können wollen oder so ähnlich. Gut, offenbar gibt es ein Images-Verzeichnis. Mal schauen, ob vielleicht auch noch Directory Listing aktiv ist. Hatten wir ja schon mal mehrmals Images. Tatsächlich. Und hier gibt es einen Admin-Ordner. Das heißt, wir können auf Slash Admin gehen. Und wenn wir hin navigieren, Images Slash Admin, dann brauchen wir Benutzername und kein Wort. Gut. Was sagt das Netzwerk? Das Netzwerk sagt nein, unauthorized. Okay, wir brauchen ein Passwort. So, mit der htaccess-Datei vom Apache kann man ja Dateien verstecken. Mit der hat password datei kann man ein entsprechendes Passwort setzen, um Verzeichnis zu schützen. Das heißt, hier gibt es ja sowas dann wie möglicherweise sowas wie eine Punkt ht password datei Die haben wir hier noch nicht, oder die, beziehungsweise auf die haben wir standardmäßig keinen Zugriff. Was ja gut ist. Nur, solange wir hier natürlich irgendwie die Möglichkeit haben, aus dem Verzeichnis auszubrechen, hier. Indem wir sagen, okay, ich hätte gern folgende Datei, also wir brechen wieder mal aus, File ist gleich Images slash Admin slash HT 
Passwort. Und jetzt sehe ich hier, da ist ein ungültiges Bild erzeugt worden, naja, weil er die Datei versucht auszulesen und hat dessen erwartet, ja, dass er einen Pfad für ein Bild generieren kann, was er in dem Fall nicht kann. Und jetzt sehen wir uns an, was dieses Bild macht. Dieses Bild hat hier Image Source ist gleich Administrator, bla 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 bla. Also Administrator scheint der Benutzername zu sein und das hier hinten scheint so etwas zu sein wie ein Kennwort. Allerdings gehasht. Okay? Das heißt, der eigentliche Fehler hier ist, dass wir bei dem Show Images PHP irgendein Pfeil angeben können und er versucht, den Inhalt der Datei zu nehmen und diese Datei oder anhand dieser Datei dann sozusagen Image-Text zu generieren, ohne irgendwie darauf zu schauen, ob das überhaupt gültige Pfade sind oder, oder irgendwas. Das heißt, das ist ein offenes Einfallstor. Ich kann hier jeden beliebigen Pfad angeben und mir somit sozusagen jede beliebige Datei vom Server ausgeben lassen. Und in dem Fall halt die Passwortdatei vom Admin-Bereich. Passwortdatei liefert uns dann Benutzername und Kennwort, zwar noch gehasht, das heißt mit diesen können wir noch nicht rein, allerdings sollte das weniger ein Problem sein. Wir hatten ja mehrmals bereits so Brute Force Attacken gemacht, ähm, Code dafür geschrieben, in dem Fall, oder auch Crackstation könnte man verwenden, ähm, da ist ein Slash drin, da hat Crackstation weniger oder die Dollarzeichen irgendwas davon mag Crackstation nicht, also nehmen wir Check the Ripper. Bei Check the Ripper nehmen wir unseren Hash, speichern diesen im Verzeichnis von Check the Ripper ab. Also Check the Ripper einfach kostenlos herunterladen ähm, und alles ist gut. Und dann gibt es ein Command Line. Ah, Check the Ripper. John the Ripper natürlich. John the Ripper. Und in diesem Command Line sagen wir dann John. Ich habe jetzt die Level 7. Genau, Level 7 Delete, schon hier, Level 7 Delete TXT und dann möchte ich das Ergebnis noch gern angezeigt haben. Drücke kurz Enter, WOM Password Hash Cracked, Benutzername ist Administrator und das Kennwort, der Hash hier, das Dollar 1 und so weiter ist Shadow. Also, wie kommen wir jetzt rein? Realistic Mission 7 slash Images slash Admin Enter. Benutzername sollte sein Admini, Strotor und Shadow. Kurz warten, ob wir etwas falsch gemacht haben oder nicht. Die Spannung steigt. Administrator, Shadow. Nein, so ist unavailable. Gut. Dieser Fehler liegt nicht an uns, sondern hackdesign.org ist wieder mal kurz down. Okay, jetzt. F5 gedrückt, da hat nochmal abgeschickt. Completed Level 7. Gut, also, die Moral der Geschichte. Wenn wir schon dynamisch Parameter angeben in der URL, die dann dazu führen, dass wir Dateien und Verzeichnisse ausgeben oder auslesen, Bitte diese immer validieren, ob die so benutzt werden oder auch nur so benutzt werden können, wie es dafür gedacht ist. Also selbst wenn ich sage, okay, nur Bilder anzeigen oder dass er prüft, ob die Extension auch wirklich ein JPEG wäre oder etwas ähnliches, kann es ja auch Verzeichnisse und Dateien geben und JPEGs geben, die ich nicht will, dass jeder sieht. Also wirklich gut prüfen, ob man sich nur mit den Dateien und nur in dem Fahren bewegt, wie es auch gedacht ist. In diesem Sinne viel Spaß beim selber ausprobieren. Äh, John the Ripper, ein gutes Crack-Tool, das grundsätzlich ähm, eine, mit, mit einer Passwortliste erstmal arbeitet, um entsprechende Hashes zu cracken. Ja, in diesem Sinne viel Spaß, probiert auch die anderen Missions ähm, auf diesem Kanal und vergesst nicht zu abonnieren. Ciao!